ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാർട്ട് നയൻറ്റീൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് ഇൻ പാരലൽ ഈ ടോപ്പിക്കിലെ സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് സെൽസ് ഇൻ പാരലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കും സോ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി രണ്ട് സെല്ല് വാങ്ങാൻ പോകുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ രണ്ട് സെൽസ് നമുക്കറിയാം സെല്ലിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുണ്ട് ഈ രണ്ട് സെല്ലുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സെല്ലാണ് സോ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും ഇ എം എഫും ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളെ നമ്മൾ സീരീസ് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് സീരീസ് രീതി എന്നാൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനെ മറ്റേ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ സോ ഈ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടെർമിനൽ ഈ ടെർമിനലിനെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും സോ ഈ കോമ്പിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ടോർച്ചിലൊക്കെ ബാറ്ററി ഇടത്തില്ലേ അതെന്ത് കോമ്പിനേഷനിലാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ സെല്ലിനകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സും ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ സെല്ല് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യവും വരയ്ക്കും ശരിയല്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റ് സെല്ലാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ അതുപോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ വൺ ഇത് സെക്കൻഡ് സെല്ലാണ് ആ സെക്കൻഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ടു കാര്യം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സെല്ലാണ് ശരിയല്ലേ ഈ രണ്ട് സെല്ല് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു സെല്ലാണ് സോ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യസ്തമാണ് ആർ ടു ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇ എം എഫും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ ടു സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് സെല്ലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും അതുപോലെ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും ഞാൻ ഈ കോമ്പിനേഷനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോമ്പിനേഷനെ കണ്ട് ചെയ്തതിന് എന്തെയും കറണ്ട് ഒഴുകും ശരിയല്ലേ കറണ്ട് ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഐ എന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി അവസാനം ഇവിടെ വന്ന് ചേരും ശരിയാണോ നോക്ക് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ അതിലൂടെ എല്ലാം ഒഴുകിയ കറണ്ട് ഈ ഐ എന്ന കറണ്ടാണ് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ കരുതുകയാണ് എന്തിനാണ് എനിക്ക് രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ ആവശ്യം ഈ രണ്ട് സെല്ലിന് പകരം ഒരു ഒറ്റ സെല്ലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയേനേ ശരിയല്ലേ സോ ഞാൻ കടയിൽ പോയി ഈ രണ്ട് സെല്ല് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഒറ്റ സെല്ലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയേനേ സോ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ റിസൾസ് ആണ് സെയിം എക്സ്റ്റേണൽ റിസൾസ് ഇവിടെ ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കോമ്പിനേഷന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ സെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വാലൻ്റ് സെൽ ഈ ഇക്വാലൻ്റ് സെല്ലിന് ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ സോ എന്താണ് ഇക്വാലൻ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പിനേഷന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈക്വാലൻ്റ് ഇ എം എഫ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈക്വാലൻ്റ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ആകെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇക്വലൻ്റ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ ക്യു അതുപോലെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ആകെ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇക്വലൻ്റ് ഇ എം എഫ് അഥവാ ഇ ഇക്വലൻ്റ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ആകെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അതായത് ഈ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അതുപോലെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ആകെ ഇ എം എഫ് എത്രയാണ
സോ ഇതാണ് പോയിന്റ് എ ഇതാണ് പോയിന്റ് സി ഈ പോയിന്റ് എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഒറ്റ സെല്ലാണെങ്കിൽ ആ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈക്വലൻ്റ് സെൽ അതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് ഈക്വലൻ്റ് ഇ എം എഫ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈക്വലൻ്റ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഈക്വലൻ്റ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ ഈ ഈക്വലൻ്റ് ഇ എം എഫും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഓരോ സെല്ലിനെ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിനെ എടുത്തു നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലാണത് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വി എ സോ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എ ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ബി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും വി സി ശരിയല്ലേ ഇത് ഓരോ ടെർമിനലിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിന് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എന്താണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടെർമിനൽസ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സോ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വി എ ബി ശരിയാണോ സോ വി എ ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം എഫിൽ നിന്നും ഐ ആർ കുറയ്ക്കണം ശരിയാണോ സോ ഇ എം എഫിൽ നിന്നും ഐ ആർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും സോ ഈ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പകരം പറയാം ഇവിടുത്തെ ഇ എം എഫ് എത്രയാണ് ഇ വൺ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ സോ ഞാൻ ഐ വൺ എന്ന് പറയത്തില്ല ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ കാര്യം എന്താണ് ഈ രണ്ട് സെല്ലൂടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കാര്യം സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ഈ സെല്ലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന കറണ്ടും ഈ സെല്ലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന കറണ്ടും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഇ വൺ മൈനസ് ഐ ആർ വൺ ആണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സെല്ലിൻ്റെയും ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ബി മൈനസ് വി സി ശരിയാണോ വി ബി മൈനസ് വി സി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ഇ എം എഫ് എത്രയാണ് ഇ ടു മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി ഇതുപോലെ ഇക്വലൻ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം വി എ സി ശരിയാണോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എ മൈനസ് വി സി ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇ ഇക്വലൻ്റ് ഇ ഇക്വലൻ്റിൽ നിന്നും മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലൻ്റ് സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം ശരിയാണോ സോ ഇ ഇക്വലൻ്റിൽ നിന്നും ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇവിടുത്തെ കാരണം സെയിം തന്നെയാണ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലൻ്റ് സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സെൽ എന്താണ് കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കൂട്ടുകയാണ് സോ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടു നോക്കാം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വി എ മൈനസ് വി ബി പ്ലസ് ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വി ബി മൈനസ് വി സി സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഈ വി ബിയും ഈ വി ബിയും ഈ മൈനസ് വി ബിയും ഈ പ്ലസ് വി ബിയും ക്യാൻസലായി പോകും സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ആഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇ വൺ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ഇനി സെക്കൻഡ് സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യ
plus e2 em of inde sum minus i nammal common eduth kaniyal namaku kittum r1 plus r2 so idana equation number 4 nokku e equation number 4 inde lhsm equation number 3 yude lhsm equal aanu angane engil rhsm equal aayirikanam seriyalle so ithrayum term endana ithrayum term nu parayanathu e1 plus e2 aanu ivide endana adu e equivalent aanu seriyano so namaku parayam e equal nu parayanathu e equal nu parayanathu e1 plus e2 aanu adu pole ivide minus i undu ivide minus i undu pin ivide kadakkana endana r equivalent ivide aanengilo r1 plus r2 adayathu r equivalent nu parayanathu endana r1 plus r2 aanu seriyalle so namaku easy aayittu e equivalent indeyum r equivalent indeyum value kandupidichu kaniyu nokku ningalude ncert text il kadakkana same derivation aanu njan vidiyikkunnathu pakshe ithrayum namaku derivation cheyadaneyum ee same concept ilekku ethichiram namaku nokkam ee same concept ilekku namaku engineyana ethichiram kaniyu nokkam so nammal ithrayum neram padicha concept gal onnu practically chindikkam adinu vendi njan veendum kadayil poi rendu cell gal vaangan pogiyana idana first cell idana second cell First cell in the potential of another is 5 volt. That is the second cell in the potential of 3 volt. So, with this the voltage, we have a cell in the series connection. Okay, this combination is a terminal. This 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 is a terminal. So, we will see that VA is the potential minus VC is the potential. That is the combination of potential difference. Now, we will see that if we cell is a cell, we will see that this is 10 volt in the cell. The positive terminal is 10 volt, the negative terminal is 0 volt. So, that is why we will see potential difference is 10 volt minus 0 volt. We will see that 10 volt potential difference is the cell. So, if we have 5 volt in the cell, that is the potential of positive terminal in the cell. If we have 5 volt in the cell, that is the potential of negative terminal in the cell. So, if we have 3 volt in the cell, that is the potential of negative terminal in the cell. If we have 3 volt in the cell, that is the potential of negative terminal in the cell. E A yang na point lu undang na potensi lana 5 volt, adu boleh E C yang na point lu undang na potensi lana 0 volt. Seri le? Ini beran tu unda E 3 volt an selium unda. Angin engel E 3 volt an selle E A yang na point il 3 volt unda kau. Seri ano? Adu boleh C yang na point il windam 0 volt unda kau. Seri le? Angin engel A yang na point il 3 volt ay unda i 5 voltum 3 volt unda i. So 5 volt plus 3 volt, itu lagi ti 8 volt ana, ini A yang point nun dia, aga voltage. So V A ni file itu lagi ana, V A which is equal to 8 volt. Aduh boleh C yang point nun dia, ana potensi lana, V C which is equal to 0 volt plus 0 volt, itu lagi ti 0 volt. So ini berarti potential difference ana, V A minus V C, which is equal to 8 minus 0, which is equal to 8 volt. So, if you have a series combination of potential differences, you can add the EMF E1 and the EMF E2. So, if you have the EMF E1 and the EMF E2, the EMF E3 is equal to the EMF which is equal to E1 plus E2. So, this is the same as the EMF E1 plus E2. So, this is the resistance here. So, this is the resistance here. So, this is the resistance here. So, this is the internal resistance here. E and internal resistance of end combination lana series combination lana. Seriano? So E and internal resistance series combination lana series combination lana gil aga resistance on the low equivalent resistance R3 ana R1 plus R2 ana. Seriali? So the maka uri derivation siya than ne easy aita e concept leka edu chera. Ini oral E and the selene campaign chida the thalidhi di chana nagiradaga. So oral campaign chida the Ingin ni anak ni kereta ga, alanggil ingin ni anak ni kereta ga. So the series combination ano, series tane ya ana, pasang ni ana reverse dia ana. Sebenarnya, adu thale dini diri kaya ana. Angin engil ipo ulla internal resistance tre ya ana, adu bela equivalent dia mafah tre ya ana. Tahu kan doka? So itu jangan perai ya ana, windam oray anjir voltan dia selly ya ana, ida three voltan dia selly ya ana, jangan ingin ni ana combine dia diri kita. So itu ana ini terminal, 
ഇതാണ് സി എന്ന ടെർമിനൽ നോക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ എ എന്ന ടെർമിനൽ ഈ സെല്ല് മാത്രം ഫൈവ് വോൾട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ഈ സെല്ലാണെങ്കിൽ ഈ സി എന്ന ടെർമിനൽ സീറോ വോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇനി നോക്ക് നമുക്ക് ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ സെല്ലുണ്ട് ഈ ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് എയിലുള്ളത് സോ ത്രീ വോൾട്ടെന്ന സെല്ല് എയിൽ സീറോ വോൾട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ത്രീ വോൾട്ടെന്ന സെല്ല് സിയിൽ ത്രീ വോൾട്ടും ഉണ്ടാക്കും ശരിയല്ലേ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ത്രീ വോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ സീറോ വോൾട്ടും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി എയിൽ ആകെ ഉണ്ടായ പൊട്ടൻഷ് എത്രയാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പ്ലസ് സീറോ വോൾട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉണ്ടായി ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ത്രീ വോൾട്ട് ഉണ്ടായി ശരിയല്ലേ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയണത് എത്രയാണ് വി എ മൈനസ് വി സി ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് വി സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വോൾട്ട് ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ സെല്ലുകളെയാണെങ്കിൽ സീരീസ് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യും ആഡപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല പകരം സപ്രാക്ട് ആയി പോവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ കേസിൽ ഈക്വലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയണത് ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു ആണ് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറയ്ക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഇ വൺ വലുതായത് കൊണ്ടാണ് ഇ വൺ ഞാൻ വലുതെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു എന്നെഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ല ഇ ടു ആണ് വലുതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈക്വലൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റിസൾസ് എത്രയാണ് നോക്കാം നോക്ക് ഇവിടെ സെല്ല് റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ല നേരെയാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് സീരീസിൽ തന്നെയാണ് ശരിയല്ലേ അതിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായോ ഇല്ല റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കണക്ഷനും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര തന്നെയാണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആർക്ക് മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇ എം എഫ് സപ്രാക്ട് ആയി പോവും ശരിയല്ലേ ഇനിയാണ് കിടുതുക ഈ രണ്ട് സെല്ല് സെയിം ആണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് ഇത് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ സെല്ലാണ് ഇതും ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ സെല്ലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ സെല്ല് ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് പക്ഷേ ഈ സെല്ല് ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ ഈ സെല്ല് ഈ ടെർമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് പക്ഷേ ഈ സെല്ലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സീറോ വോൾട്ട് ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫൈവ് വോൾട്ടും ഇവിടുത്തെ ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫൈവ് വോൾട്ടുമാണ് സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എത്ര കിട്ടും ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയി പോകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുമോ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സെല്ലാണ് ഇങ്ങനെ തല തിരിച്ച് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും കാര്യം എന്താണ് ഇ വണ്ണും ഇ ടു സെയിം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും ആകെ ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്തുണ്ടാകും ഈക്വലൻ്റ് റെസൻസ് ഉണ്ടാകും ഈക്വലൻ്റ് ഇൻറ്റേണൽ റെസൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെൽസിൻ്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം കോൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെല്ലിൻ്റെ പാരൽ കോമ്പിനേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഹാവ് എ നൈസ് സ്റ്റഡി ബ